നമസ്കാരം ഈ ലോകത്തെ ഈ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ഈ വിലാസം വഴിയും മുഖപുസ്തകം വഴിയും പങ്കുവച്ച ഏതാനും കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് ഈ ആഴ്ചയും ഈ കാഴ്ചയിൽ എല്ലാ കള്ളന്മാരുടെയും കള്ളികളുടെയും കൊള്ളക്കാരുടെയും സകല തട്ടിപ്പുകളെയും വെളിച്ചത്താക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഓരോ ദിവസവും നിരവധി സി സി ടി വി ക്യാമറാ ദൃശ്യങ്ങൾ സത്യം പുറത്തു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഷോപ്പുകളിലും എന്ന് വേണ്ട തെരുവുകളിൽ നടക്കുന്ന അരുതായ്മകൾ പോലും പലപ്പോഴും ഈ ക്യാമറ കണ്ണിൽ കവിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ വാരങ്ങളിൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയായതുപോലെ അമൃതയും ശ്രീശാന്തും കലാഭൻ മണിയും രഞ്ജിനിയുമൊക്കെ ഈ ലോകത്തും ചർച്ചാ വിഷയമായി ഇവരെയൊക്കെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവച്ചും നിരവധി വീഡിയോകളും നിരവധി പോസ്റ്റുകളും ഈ ലോകത്ത് നിറഞ്ഞു നിന്നു നിരവധി പേർ ഷെയർ ചെയ്ത രസകരമായ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ സി സി ടി വി ക്യാമറക്ക് സ്തുതി ഭൂമിയിൽ ആണുങ്ങൾക്ക് സമാധാനം അതെ എല്ലാം കാണുന്ന ഒന്ന് ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഒരു കാഴ്ച നാം കാണുകയാണ് ഈ ഫാമിലി മൊത്തം കള്ളന്മാരാണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ ഈ ദൃശ്യം കൂടി ഇതിനോട് ചേർത്ത് വെക്കേണ്ടതാണെന്ന അഭിപ്രായത്തോടെയാണ് മനോജ് ഈ കാഴ്ച പങ്കുവച്ചത് ഈ അറബികൾ വലിയ മണ്ടന്മാർ തന്നെയാണ് എന്ന അഭിപ്രായത്തോടെയാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഷറഫുദ്ദീൻ ജി സി എം ഈ കാഴ്ച ഈ ലോകത്തിന്റെ പേജിൽ ഷെയർ ചെയ്തത് ഈ വീഡിയോ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പേജിൽ കണ്ടപ്പോൾ ആരോ മറു കമൻ്റ് അടിച്ചു ഇതതൊന്നുമല്ല കാര്യം ഈ അറബിയുടെ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്നത് ഏതോ ഒരു മലയാളിയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇതൊക്കെ പിന്നെയും സഹിക്കാം പക്ഷേ ഇനി കാണാൻ പോകുന്ന കാഴ്ച ഇവരുടെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ വെളിവാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇത്രയും പേരുണ്ടായിട്ടും പാവം ഒരു ഒട്ടകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ നോക്കൂ കത്തി നിൽക്കുന്ന വേനൽ കുടിവെള്ളത്തിന് പോലും മൈലുകൾ താണ്ടി പോവേണ്ട അവസ്ഥ കേരളം മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ വരൾച്ച അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചെറിയൊരു ആശ്വാസമായിക്കൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ വാരം കേരളത്തിൻ്റെ പലയിടങ്ങളിലും ചെറുതായെങ്കിലും മഴ ലഭിച്ചത്
ഉഷ്ണത്തിൽ നിന്നും അല്പമെങ്കിലും തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോൾ നമ്മെപ്പോലെ ഒരു പട്ടിയും ഇതാ ഇങ്ങനെ മൂടിപ്പുതച്ച് കിടന്നുറങ്ങി എന്തു കണ്ടാലും അത് അപ്പോൾ തന്നെ മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ പകർത്തുന്നവർക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇനി നാം കാണാൻ പോകുന്നത് ആനക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ പകർത്തുകയായിരുന്നു മഹദി ഭക്ഷണമേത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഏത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വിശേഷ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ആന ചെയ്തതോ വല്ല റൊട്ടി കഷ്ണവുമാവും ഇതെന്ന് പാവം തെറ്റിദ്ധരിച്ച് കാണും അതിന് ആനയെ കുറ്റം പറയാൻ ഒക്കുമോ അധികം വിലയില്ലാത്ത മൊബൈൽ ഫോൺ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ സങ്കടപ്പെടാനില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ആനപിണ്ടം വരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കുക തന്നെ കാത്തിരിപ്പ് നീണ്ടു ഒടുവിൽ അത് സംഭവിച്ചു ഇനി ഈ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഉടമ മാത്രമല്ല ഈ രംഗം കാണുന്നവരൊക്കെ അല്പമെങ്കിലും ജാഗ്രത പുലർത്തിയാൽ ഈ ലോകം ടീം കൃതാർത്ഥരായി വേൾഡ് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഈ വിദ്വാൻ സാഹസമെന്നാൽ ഇതാണ് വാണിങ് മനസ്സുറപ്പുള്ളവർ മാത്രം കാണുക കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഈ ലോകത്തെ കുറ്റം പറയരുത് കൂർത്ത് മൂർത്ത കമ്പി ഇങ്ങനെ മൂക്കിലൂടെ കയറ്റി വായിലൂടെ എടുക്കുക മാത്രമല്ല ടിയാൻ ചെയ്തത് പല്ലുകൊണ്ട് കയർ കടിച്ചു പിടിച്ച് അത് വാഹനത്തിൽ കെട്ടി വലിക്കുന്ന പല വിദ്വാൻമാരെയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നതോ സാഹസത്തിനു വേണ്ടേ ഒരതിരെ എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന കാഴ്ച അല്ലേ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിട്ട മറ്റൊരു കാഴ്ചയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ മനുഷ്യർ ഒരു ശരാശരി പൊക്കമുള്ള മനുഷ്യന്റെ കൂടെ നിന്നാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ കാഴ്ച കാണാൻ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കബളിപ്പിച്ച് ചിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ഒരു വികാരമാണ് ചിലതൊക്കെ ക്രൂര വിനോദങ്ങളുമാണ് ചിലർ മനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങളെയും പറ്റിക്കും അതിനൊരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് 
ही काढसा കബളിപ്പിക്കൽ തീർന്നില്ല ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ റംഷീർ ചോട്ട ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഒരു വീഡിയോ അയച്ചതെന്ന് ഈ ലോകത്തെയും പറ്റിച്ചു രസകരമായൊരു ബൈക്ക് റൈസിംഗ് എന്ന പേരിലാണ് കാഴ്ച അയച്ചു തന്നത് പക്ഷി ഹെൽമെറ്റ് എടുത്ത് തലയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തു വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആകാംക്ഷാപൂർവം പ്രേക്ഷകരെ പോലെ ഞാനും കാത്തിരുന്നു രസകരമായ ആ ബൈക്ക് റൈസിംഗ് കാണാൻ പക്ഷേ എന്തെന്നോ ദാ പോണു ചിലരുടെ നടത്തത്തിലും ഇരുത്തത്തിലും എന്തിനേറെ നോട്ടത്തിൽ പോലും അഹങ്കാരമുണ്ടെന്ന് നാം പറയാറുണ്ട് മനുഷ്യർക്കിടയിലുള്ള ഒരു മോശം സ്വഭാവമാണ് അഹങ്കാരമെന്നതിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ലതാണ് എന്നാൽ ഇവറ്റകൾക്കും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമോ കണ്ടാ ഇരിക്കണ ഇരിപ്പ് കണ്ട നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലും ക്യാമറകളിലും പകർത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും ഇൻ്റർനെറ്റ് ലോകത്ത് നിന്ന് തപ്പിയെടുക്കുന്ന ലിങ്കുകളുമായി നിങ്ങൾക്കും ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം നിങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ ഈ ലോകം വെളിച്ചം കാണിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് ഗ്രൂപ്പ് സ്ലാഷ് ഈ ലോകം എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലോ ഡി ടി വി ഡോട്ട് ഈ ലോകം അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന ഐഡിയയിലേക്കോ അയക്കുക ബ്ലോഗർ ഓഫ് ദി വീക്കിൽ ശ്രീ പ്രവീൺ ശേഖറാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം നമസ്കാരം ഈ ലോകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഏതൊക്കെ ബ്ലോഗുകളാണ് താങ്കൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ബ്ലോഗാണ് ശരിക്കും ഉള്ളത് ആദ്യം തുടങ്ങിയത് എൻ്റെ തോന്നലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്ലോഗാണ് അതിൽ ടൈറ്റിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എൻ്റെതായ തോന്നലുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലോഗ് അങ്ങനെയാണ് ആ ബ്ലോഗ് തുടങ്ങിയത് അതിന് ശേഷം പിന്നെ സിനിമ കാര്യങ്ങൾ സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വിഷയങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാനും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിനിമാ വിചാരണ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്ലോഗ് തുടങ്ങിയത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പിന്നെ ഇതുതന്നെയാണ് സിനിമ സംബന്ധമായ മാത്രം വിഷയങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ബ്ലോഗുകൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിൽ നിരവധി ബ്ലോഗേഴ്സ് ഇവിടെ എത്തി അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു അവരൊക്കെ പലപ്പോഴും സംസാരിച്ചത് ബ്ലോഗിൻ്റെ ഭൂതത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ബ്ലോഗിൻ്റെ ഭാവിയും വർത്തമാനവും താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ബ്ലോഗിൻ്റെ ഭാവി വർത്തമാനം എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചെറിയ വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ പറഞ്ഞ് നിർത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് ഒരുപാടുണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ആയാലും ബാക്കിയുള്ള ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഓരോ നിമിഷം തോറും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ബ്ലോഗ് രംഗത്ത് ബ്ലോഗുകൾ കാര്യമായൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല ബ്ലോഗ് എന്ന മാധ്യമത്തെ പോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കുകളും വ്യാപകമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവക്കൊന്നുമില്ലാത്ത പ്രത്യേകതയായി ബ്ലോഗിന് എടുത്തു പറയേണ്ടതായ പ്രത്യേകത അതെന്താണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയാസിൽ ഇപ്പോൾ ചർച്ച നടക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഓൺലൈനിൽ മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ആ ആ ചർച്ചയിൽ ആരൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നു പിന്നെ അത് എത്രത്തോളം ലൈവായിട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ആ ചർച്ചയുടെ ഒരു ആരോഗ്യവും അനാരോഗ്യകരമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പക്ഷേ ബ്ലോഗിൽ അങ്ങനെയല്ല അത് ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഏത് ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചർച്ച ചെയ്ത ടോപ്പിക്കായിരിക്കാം അത് വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ
രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാവും നോക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ ചർച്ചയ്ക്ക് അപ്പോഴും സ്കോപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഓൾറെഡി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോകും അപ്പോൾ ആ ചർച്ചയിൽ വീണ്ടും പിന്നോട്ട് വന്നിട്ട് തന്നെ പങ്കെടുക്കാം ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ നാനാ വശങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യകാരണ സഹിതം വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുകയും അതിനു വേണ്ടി കൂടുതൽ സമയം വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് പലപ്പോഴും പ്രവീൺ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് സമയം കണ്ടെത്തുന്നത് സമയം അത് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അതെന്താ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടി ടൈമിൽ നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് അവേഴ്സ് നാല് അവേഴ്സ് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ടൈം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നാല് അവേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടാവും ആ ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് അത് ഇപ്പോൾ ബ്ലോഗിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക്കൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതുക അപ്പോൾ സിനിമ ആയി കഴിഞ്ഞാലും എന്തായി കഴിഞ്ഞാലും ആ സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷം മറ്റേത് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രിപ്പറേഷനും ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക്ക് തരുന്നു ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള നമുക്ക് മിതമായ അറിവായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ അതിനെ എത്രത്തോളം അമിതമായ അറിവുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നു മാത്രം അതിൽ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് പിന്നെ അടുത്ത ചർച്ച വരുന്നത് അപ്പോൾ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശരിയും തെറ്റുകളും വീണ്ടും നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് കാണാനും പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള തുറന്ന പറച്ചിലുകൾ പലപ്പോഴും പല ബ്ലോഗേഴ്സിനും വിനയായി മാറാറുണ്ട് അങ്ങനെ വല്ല അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടോ മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഓൺലൈനിലല്ല ബ്ലോഗിലാണ് അത് എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തത് അതിനുശേഷം അങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക്കുകൾ തന്നെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മതം പിന്നെ രാഷ്ട്രീയം അങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് അന്ന് നടക്കുന്ന ആ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വായനക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓരോ രാഷ്ട്രീയം ഓരോ മതം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരത് നമ്മളെ ഒരു എന്നേക്കുമായുള്ളൊരു നിലപാടായിട്ട് മാത്രമാണ് ആ പോസ്റ്റിനെ കാണുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പലപ്പോഴും ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പല ബ്ലോഗർമാരും ഫേസ്ബുക്കർമാരും എപ്പോഴും വിവാദങ്ങളിലാണ് അവരുടെ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പലപ്പോഴും ഇത് ആവശ്യമില്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളിലേക്കും ചെന്ന് പെടാറുമുണ്ട് എന്താണ് ഇങ്ങനെ വിവാദപരമായ എഴുത്തുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണോ വിവാദം ആരോഗ്യകരമാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സിനിമ കാര്യങ്ങളായി കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് അത്തരം വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അത് ഒരു അനാരോഗ്യകരമായ ചർച്ചയും അനാരോഗ്യകരമായ മാറ്റങ്ങളും മാത്രമേ എല്ലാ മീഡിയകളായി കഴിഞ്ഞാലും മാധ്യമരംഗത്തായി കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നു അതേസമയം ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യകരമായ വിവാദങ്ങളുണ്ടാവും ചില സിനിമകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില ലേഖനങ്ങളുടെ വിഷയം പ്രസക്തമായിരിക്കും അത് കൂടുതലൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചില സിനിമകളിൽ പോലും നമ്മൾ ആ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാതെ ഒക്കെ ഒഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്താണ് ആ ഈ സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നത് സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് സിനിമ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഇറങ്ങിയ ഒരു സിനിമയായിരുന്നു മേൽവിലാസം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ആ സിനിമ സാമ്പത്തികമായും പരാജയമായിരുന്നു അതേസമയം ഈ സിനിമ അതിനൊക്കെ ശേഷം കുറേ ആൾക്കാർ കണ്ടതിന് ശേഷം അഭിപ്രായം പറയണ്ടായി അപ്പോൾ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ആ സിനിമയെ സമീപിക്കുകയോ അന്ന് അതൊരു ചർച്ചാ വിഷയം ആക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല പിന്നീടാണത് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോലും ചർച്ച വരുന്നതും ഒരു ഡി വി ഡി പ്രിൻറ്റിൻ്റെ വിജയം എന്ന് മാത്രമേ അതിന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ബ്ലോഗ് രംഗത്തെ സിനിമാ നിരൂപണം നടത്തുന്ന ഒരാൾ എന്ന നിലയിൽ ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മലയാള സിനിമയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അത് എന്നും കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പൊതുവേ മറ്റ് സിനിമാ ഫീൽഡുകൾ നോക്കുമ്പോൾ മലയാളം സിനിമയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വളരെ മെല്ലെയാണ് വരുന്നത് ഇപ്പം ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ടേമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് ആ മാറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണെങ്കിൽ പോലും പിന്നെ അതൊക്കെ നടന്നത് കാലത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് എല്ലാ കാലത്തും മാറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രവീൺ പറഞ്ഞു വന്നത് സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് സന്തോഷിനെ പോലെയുള്ള നവാഗതരായ കലാകാരന്മാർ ഇങ്ങനെ രംഗത്ത് വരുമ്പോൾ ശരിക്കും അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് ഒരു
അങ്ങനെയും പറയില്ല അത് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ചർച്ച വന്നപ്പോൾ സമയത്ത് എല്ലാവരും പലരും ഉപയോഗിച്ചൊരു വാക്ക് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സന്തോഷ് പാണ്ഡിറ്റ് ആക്ച്വലി മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരു ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാലത്ത് നമ്മളെ സിനിമകൾ നമുക്ക് തന്നെ കാണാം പല എന്തോ നമ്മളെ നമ്മളൊക്കെ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രിയ താരങ്ങൾ വരെ അങ്ങനത്തെ മോശം റോളുകൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കഥ എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ വരുന്നത് അതേ സമയത്താണ് സന്തോഷ് പാണ്ഡിറ്റ് വരികയും ആ പടത്തിന് അതൊരു തരം അമർഷം തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാനും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ എഴുത്തിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിരവധി മാധ്യമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ബ്ലോഗ് എഴുത്തിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയും ഫേസ്ബുക്ക് പോലെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇതിൽ വളരെ സജീവമായ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പുകളെ കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് പറയാനുണ്ടോ തീർച്ചയായും ബ്ലോഗേഴ്സിനെ ഉദ്ധരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോഗേഴ്സിനെ കണ്ടെടുത്തിട്ട് അവരുടെ അവരിൽ വായനാശീലം വളർത്തുക നല്ല എഴുത്ത് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് മലയാളം ബ്ലോഗേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ആ മലയാളം ബ്ലോഗേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ തന്നെ മാഗസിൻ ഉണ്ട് ഈ മഷി മാഗസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിലും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാരുടെ ലേഖനങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കായുള്ള പങ്ക്തികൾ ആരോഗ്യം എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നമ്മളതിൽ ഇപ്പോൾ അത് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ വൈഡ്ലി അത് ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ബ്ലോഗേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് എപ്പോഴും ആക്ഷേപമുള്ള ഒരു കാര്യം അക്ഷര തെറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ബ്ലോഗുകൾ പലപ്പോഴും അക്ഷര തെറ്റുകൾ നിറഞ്ഞ് കുമിഞ്ഞു കൂടുന്ന ഒരു രംഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അക്ഷര തെറ്റ് ശരിക്കും ഒരു സാഹിത്യ രചനയിലെ കല്ലുകടി തന്നെയാണ് അതില്ലാന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ രണ്ടും നോക്കണം നമ്മൾ ഒരു പേപ്പറിൽ ഒരു പേന കൊണ്ട് എഴുതുന്ന അക്ഷര തെറ്റും ബ്ലോഗിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അക്ഷര തെറ്റും രണ്ട് തരത്തിൽ സംഭവിക്കാം പേന കൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അത് അർത്ഥത്തിൽ നമുക്കത് അറിയില്ല അത് എഴുതാൻ അറിയില്ല അപ്പോൾ ഗത എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം കഥ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അക്ഷരത്തിൽ അത് തെറ്റായിരിക്കും പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഓൺലൈനിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മംഗ്ലീഷ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേഷനും വേറെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കെ എ ഡി എച്ച് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും കഥ ഗതയൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് എഴുതി പോകുന്ന തിരക്കിൽ എഴുതി പോകുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ അയാളുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് സംഭവിച്ചായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ നേരമില്ലാത്തതുകൊണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ എററും സംഭവിക്കാം ദൈനംദിനം നിരവധി എഴുത്തുകാരാണ് പിച്ച വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ രംഗത്തേക്ക് ബ്ലോഗ് രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ന നിലയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉപദേശങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഇവർക്ക് നൽകാനുണ്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി ബ്ലോഗിംഗ് രംഗത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഈ മാർച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ സത്യത്തിൽ എല്ലാ ഇത് ഈ വിഷയം എന്നല്ലെങ്കിലും എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഞാൻ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു മാഷ് എന്നുള്ള റോളിലോ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലോ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമുമായി സഹകരിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി യാദർശികമായിട്ടാണെങ്കിലും നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ വരാനും ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഒക്കെ സാധിച്ചതിൽ വളരെ നന്ദിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്ലോഗേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലും ഞാൻ അതിന് നന്ദി അറിയിക്കും നമസ്കാരം ഓക്കെ മറ്റൊരു ബ്ലോഗറുമായി അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും ഈ ലോകത്തിന് എഴുതുക വിലാസം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഈ സ്ക്രീനിലെ ഈ വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം കണ്ടുമുട്ടുന്നതുവരെ ഈ ലോകം സൈൻ ഔട്ട് നന്ദി നമസ്കാരം